गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू टूडेज टॉपिक इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा पहले वाले लेक्चर में हमने कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेटा फोर पॉइंट किए थे अब बेटा हम फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा एडवर्टीजमेंट ऑफन एग्जेट या बिवियर ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट बेटा कंज्यूमर को कभी भी गलत लेवल के जो विज्ञापन है उन गलत विज्ञापनों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना है या जो कुछ गलत विज्ञापन कंज्यूमर को गुमराह करते हैं कंज्यूमर ने उन विज्ञापनों से अपने आप को दूर रखना है द सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर थिंग्स थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट बेटा बेचने वाले हमेशा चाहे बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं बेटा वो विज्ञापन के जरिए कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं बेचने वाले या बनाने वाले हमेशा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन के बारे में बताते हैं जिससे विज्ञापन से कस्टमर को उस प्रोडक्ट की घर बैठे बिठाए इंफॉर्मेशन मिल जाती है द सेलर एग्जेट द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स थ्रू एडवर्टीजमेंट हमेशा बेचने वाले विज्ञापन के जरिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगे प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट हम यूज में लाते हैं उसके बारे में बताएंगे ग्रेड के बारे में बताएंगे या डिटेल लेवल की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बेचने वाले एडवर्टीजमेंट के जरिए देते हैं देयर फोर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू रिकोगनाइज द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट अब बेटा यहाँ पर कंज्यूमर ने खुद सोचना है कि बताने वाला या बेचने वाला जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि वो प्रोडक्ट में उतनी खूबियां हैं भी या नहीं है तो कई बार बेचने वाले या बनाने वाले जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट में खूबियां बताते हैं और जबकि उन प्रोडक्ट में वो खूबियां होती भी नहीं है तो एक अवेयर कंज्यूमर होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है कि हमें झूठे विज्ञापनों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना है या दूर रखना है क्यों क्योंकि बेचने वाले और बनाने वाले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के जरिए देते हैं और हर बेचने वाला और बनाने वाला अपने ही प्रोडक्ट को बढ़िया बताता है जब सारे अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बताते हैं तो कस्टमर को ये पता ही नहीं चलता कि किसका प्रोडक्ट बढ़िया है और किसका प्रोडक्ट घटिया है तो यहाँ कंज्यूमर को सोच विचार करके प्रोडक्ट को लेना है और यदि विज्ञापन में कुछ गलत बताया गया है तो कस्टमर ने अपने आप को उन गलत विज्ञापनों से दूर रखना है और सोच विचार कर सोच विचार कर कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को खरीदना है ताकि कस्टमर को ये पता भी चले कि बेचने वाले प्रोडक्ट के बारे में कुछ सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे तो यहाँ कस्टमर ने झूठे विज्ञापनों से अपने आप को बचा कर रखना है उसके बाद डू नॉट फॉर गेट टू गेट रिसीव्ड एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड बेटा एक अवेयर कंज्यूमर होने के कारण आप जब भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी बेटा पक्की रिसीव लेनी है उसकी गारंटी और वारंटी के कार्ड को भी लेकर आना है वो कभी भी भूलना नहीं है बेटा गारंटी और वारंटी कार्ड को और रिसीप्ट को हमेशा लेकर आना है भूलना नहीं है वन शुड ऑलवेज गेट अ रिसीप्ट और बिल फॉर द थिंग्स परचेज बेटा जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके बेटा हमने बिल या रिसीप्ट लेकर आनी है इन केस अ गारंटी और वारंटी कार्ड इज ऑल्सो ऑफर्ड बाय द सेलर यदि बेटा बेचने वाले के द्वारा गारंटी या वारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है इट शुड ऑल्सो बी टेकन वो भी हमें साथ लेकर आना है बेटा गारंटी और वारंटी कार्ड और बिल और रिसीव क्यों लेकर आनी है बेटा कई बार क्या होता है प्रोडक्ट जब हम यूज में लाते हैं 
तो हमें पता चलता है घटिया प्रोडक्ट है बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है तब कंज्यूमर को पता चलता है कि मेरा एक्सप्लाइटेशन हुआ है अब कंज्यूमर जिसका एक्सप्लाइटेशन हुआ है जैसे घटिया क्वालिटी का माल दिया गया है वो कंज्यूमर यदि कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए उसके पास बेटा पक्की वाली रिसिप्ट और बिल होना चाहिए और यदि बेचने वाले ने प्रोडक्ट के साथ यदि कोई गारंटी और वारंटी का कार्ड भी दिया है तो बेचने वाले ने जो गारंटी वारंटी का कार्ड कंज्यूमर को दिया है तो कंज्यूमर ने वो कार्ड भी साथ में लेकर आना है इन केस द गुड्स परचेज टर्न आउट टू द इंफीरियर क्वालिटी और सम डिफेक्ट अपीयर एंड बोदर द कंज्यूमर दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी ग्रेट हेल्प इन सेटिंग ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद द सेलर अब बेटा यदि ये प्रोडक्ट हमारे पास होंगे तो हमारे डिस्प्यूट को सोल्व करने में ये चीजें हमारी हेल्प करेंगी यदि हमारे डिस्प्यूट सोल्व करने हैं हमने उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो एक्शन लेने के लिए ये चीजें कस्टमर की हेल्प करेंगी क्या रिसिप्ट होनी चाहिए मतलब पक्का बिल होना चाहिए और यदि गारंटी और वारंटी का कार्ड है तो ये गारंटी और वारंटी का कार्ड भी हमारे पास होना चाहिए तो बेटा एक अवेयर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उसने माल को खरीदने के बाद रिसिप्ट और बिल लेकर आना है और साथ में यदि बेचने वाला है कोई गारंटी और वारंटी का कार्ड दे रहा है तो वो कार्ड भी लेकर आना है उसके बाद बेटा लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डू नॉट बाय इन हरी बेटा हमें कभी भी जल्दबाजी में माल नहीं खरीदना जल्दबाजी में नहीं खरीदना जब आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम हो आपने टाइम लगाकर शॉपिंग करनी और माल को खरीदना है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट लेवल की कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंज्यूमर ने कभी भी जल्दबाजी में माल नहीं खरीदना इसका मतलब क्या है इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द थिंग्स दे वॉन्ट टू बाय वेल इन टाइम अब उसे जो चीजें चाहिए उसका एस्टिमेट लगाना है और पूरा सोच विचार के टाइम लगा के उस प्रोडक्ट को खरीदना है दे शुड थिंक अबाउट द थिंग्स दे वॉन्ट टू बाय अलॉन्ग विद देयर क्वान्टिटी रिक्वायर्ड बाय दैम अब जिस प्रोडक्ट को उसको जरूरत है वो कितनी चीजें उसे चाहिए क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए उसने माल को लेना है दे शुड ऑल्सो टेक इन कंसिडरेशन द प्लेस फ्रॉम वेयर टू बाय देयर थिंग्स अब उसने ये भी ध्यान रखना है कि जैसी उसे क्वालिटी चाहिए जितनी उसे क्वांटिटी चाहिए वो उसे किस प्रॉपर प्लेस पे मिल सकती है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसने माल खरीदना है तो कस्टमर ने बेटा कभी भी जल्दबाजी में माल नहीं खरीदना पूरा टाइम लगाकर उसे शॉपिंग करनी है कौन से प्रॉपर प्लेस से उसे माल लेना है कितनी उसे क्वांटिटी लेनी है कौन सी क्वालिटी लेनी है इस सब के बारे में सोच विचार करके उसने माल लेना है कभी भी जल्दबाजी में उसे शॉपिंग नहीं करनी है तो आज के टॉपिक में बेटा हमने एक अवेयर कंज्यूमर की क्वालिटीज के बारे में किया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक अवेयर कंज्यूमर को किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा टोटल सेवन थी पहला था कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज इज राइट दूसरा कॉन्शियस कंज्यूमर या डो नॉट बाय ब्लाइंडली उसके बाद था फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेनुअन ग्रीवियंसिस उसके बाद था कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस या डो नॉट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी उसके बाद था एडवर्टीजमेंट ऑफन एक्सरग्रेट या बिवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर ने अपने आप को फॉल्स लेवल के एडवर्टीजमेंट से बचाने की कोशिश करनी है कभी भी उसने गलत विज्ञापनों के चक्कर में आकर माल नहीं खरीदना है डो नॉट फॉर गेट टू गेट रिसिप्ट एंड गारंटी वारंटी कार्ड माल को लेने के बाद कस्टमर ने रिसिप्ट लेनी है बिल लेना है गारंटी और वारंटी कार्ड यदि कोई बेचने वाला दे रहा है तो वो भी लेकर आना है और लास्ट था डो नॉट बाय इन हरी कस्टमर ने कभी भी जल्दबाजी में शॉपिंग नहीं करनी पूरा प्रॉपर टाइम लगाकर उसने शॉपिंग करनी है तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज थैंक यू बेटा